हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल एंथ्रो इंटरनेशनल टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड सेवन लेक्चर्स एंड टुडे इट्स आर एट्थ वन दिस इज आर सिलेबस फॉर यू जी सी नेट एग्जाम वी हैव कवर्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर हिस्ट्री एंड डिवेलपमेंट नाउ वी विल कंटिन्यू एज पर दिस सिलेबस दैट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन टूडेज लेक्चर एम एंड स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन टूडेज टॉपिक वी विल कवर एम एंड स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी Before moving on to the next slide it's my request to all of you if you like the content do subscribe and share it with your friends we are putting our efforts in making these lectures so by your sharing and subscription our hard work will pay off okay aaj hame padhna hai aim and scope of anthropology anthropologist is aim is to understand us that is homo sapiens anthropologist is ka maksad hai insaan ko samajhna homo sapiens ko samajhna isko hum डिफाइन करते हैं एज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ये साइंस एंथ्रोपोलॉजी साइंस ऑफ ह्यूमन बींग्स है तो मकसद है एंथ्रोपोलॉजी का इंसान को पढ़ना स्टडी ह्यूमन इन हलिस्टिक रिलेटिविज्म एंड कंपेरिजन इंसान को पढ़ना हलिस्टिक परस्पेक्टिव में एंथ्रोपोलॉजी का मकसद है हलिस्टिक परस्पेक्टिव मीन्स हर एक आस्पेक्ट पढ़ना है इंसान का एंथ्रोपोलॉजी का मकसद चाहे उसका कल्चरल आस्पेक्ट हो चाहे इसका बायोलॉजिकल आस्पेक्ट हो देन सेकेंड इज रिलेटिविज्म रिलेटिविज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो यू जी सी नेट का फेवरेट क्वेश्चन है बहुत बार आ चुका है एग्जाम में तो ये आपको अच्छे से समझना है ये काफ़ी दफ़ा पूछ चुके हैं इस टर्म को समझने के लिए आपको मैं फर्स्ट टर्म बोलूँगी एथनोसेंट्रिज्म एंड सेकेंड इज़ रिलेटिविज्म जब आपको एथनोसेंट्रिज्म समझ आ जाएगा तो आप इजीली अंडरस्टैंड करोगे रिलेटिविज्म ये दो कॉन्सेप्ट्स ये दो टर्म्स हमें बहुत बार पूछे गए हैं यू जी नेट में तो एथनोसेंट्रिज्म क्या है मैंने आपको बोला जो ट्रेवलर्स थे वो मोस्टली यूरोपियंस थे यूरोपियंस जो कि डेवलपड थे तो जहाँ जहाँ जिन फार फ्लंग एरियाज़ में वो ट्रेवल कर गए तो वो या तो अंडर डेवलपड थे या तो डेवलपिंग कंट्रीज थी जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने उनके कल्चर को अपने कल्चर इस मतलब अपने कल्चर से जज किया लाइक अपने नज़रिए से अपने कल्चर के नज़रिए से दूसरे कल्चर को देखना स्टार्ट किया उन्होंने बोला कि जो दूसरे कल्चर है वो इन्फीरियर है अपने कल्चर को सुपीरियर मान रहे थे वो क्योंकि ये लोग तो अभी डेवलप नहीं हुए थे उस परस्पेक्टिव को हमने बोला एथनोसेंट्रिक जैसे हम जाएंगे आज गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को पढ़ने तो अगर हम उनको बोलेंगे कि ये उनको देखे बोलेंगे कि ये बहुत ही सीधे साधे लोग हैं सिंपल सोसाइटी है तो ये मतलब इनको अभी अलम नहीं है ये मॉडर्नाइजेशन का तो दैट मीन्स वी आर जस्ट स्टडिंग द कम्युनिटी बाय आर ओन परस्पेक्टिव नहीं उस चीज़ को अपोज किया फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने उन्होंने बोला कि जहाँ पे पे भी हम जिस सोसाइटी में जाएंगे तो उनके पर्सपेक्टिव से उस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे लाइक गुजर एंड बकरवाल पेस्टोरलिस्ट है हम उनके पर्सपेक्टिव से उनके लाइवलीहुड को समझेंगे ना कि अपने तरीके से जज करेंगे कि ये पुराने ख्याल के लोग हैं या कुछ उस चीज़ को रिलेटिविज़म बोला गया जो अपने कल्चर को सुपीरियर मान के यूरोपियन ने किया था फिर उसी तरीके से जो उनके ट्रेवल अकाउंट्स थे वो बनाए थे अपने आप को सुपीरियर मान के दूसरों को इन्फीरियर मान के उसको हमने बोला एथनोसेंट्रिक अप्रोच एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसका अप्रोच है कौन सा रिलेटिविज्म ये दूसरे कम्युनिटीज़ में जाके उनको अपने परस्पेक्टिव से जज नहीं करते बल्कि उस कल्चर के उस सोसाइटी के उसके परस्पेक्टिव से चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं दैट मीन्स सोसाइटी इज़ ऑन परस्पेक्टिव नॉट आर्स परस्पेक्टिव तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिविज्म देन एंथ्रोपोलॉजी का और एक एम है कंपेरेटिव स्टडी करना जो भी कंपेरिजन करते हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ को ये भी एम है एंथ्रोपोलॉजी का ह्यूमंस को पढ़ना होलिस्टिक परस्पेक्टिव में रिलेटिविज्म कॉन्सेप्ट यूज़ करना और कंपेरेटिव स्टडी करना इट एम्स टू स्टडी ह्यूमन्स एंथ्रोपोलॉजी का एम है इंसान को उसके बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में भी पढ़ना उसका कल्चरल एस्पेक्ट भी पढ़ना लैंग्वेज कैसे पार्ट है उसके कल्चर uh, का उसके क्रिएशन कैसे कल्चर की क्रिएशन कैसे है लैंग्वेज बायोलॉजिकल ट्रेट्स कैसे क्या है कौन सा हेरिडिटी uh, बन जाता है कौन सा हेरिडिटी नहीं बन जाता है एडेप्टिव डाइवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस सरद तरीन इराक में रहना गर्मियों में रहना ये सब एंथ्रोपोलॉजी का एम है ह्यूमंस को इस इन सारे परस्पेक्टिव्स में इस सब चीज़ों को देख के इंसान को पढ़ना इनकी रिलेशन देखना आपस में डाइवर्सिटीज़ कैसे है ये एंथ्रोपोलॉजी का एम है इसका एम है कि हर एक ह्यूमन लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को कवर करना कैसे सिमिलरिटीज़ है हाउ पीपल आर सिमिलर हाउ दे आर डिफरेंट दीज ऑल एस्पेक्ट्स आर कवर्ड बाय दी एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमंस के ओरिजिन को पढ़ना 
ओरिजिन से लेके कंटेम्प्रेरी में तक पढ़ना या हर एक एस्पेक्ट हर एक सोसाइटी को पढ़ना चाहे वो सिंपल हो या कम्प्लेक्स मॉडर्न अर्बन सारी सोसाइटीज़ को पढ़ना एंथ्रोपोलॉजी का एम है दे कंडक्ट फील्ड वर्क इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज लेबॉर्ट्री एनवेल एनालिसिस एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसका एक यूनिक फीचर है ये फील्ड इन्वेस्टिगेशन पे जाते हैं जैसे ये सोसाइटीज़ में जाते हैं उनको पढ़ते हैं एथनोग्राफिक स्टडी करते हैं वहाँ पे उनके साथ रहते हैं और लेबॉर्ट्री एनालिसिस लेबॉर्ट्री में भी काम करते हैं चाहे इनको ब्लड ग्रुप की स्टडी करनी हो फिंगर प्रिंट्स की भी की या बोन्स की स्टडी करनी हो इंसान कैसे इवॉल्व हुआ उसका क्या जेनेटिक क्या है या ऐसा उसका ब्लड ग्रुप के साथ क्या रिलेशन है तो वो सब कुछ हम पढ़ते हैं लेबॉर्ट्री एनालिसिस के थ्रू और फील्ड वर्क में इनका बिहेवियर पढ़ते हैं इंसान का तो ये दोनों एस्पेक्ट से इंसान को हम पढ़ते हैं दोनों इन्वेस्टिगेशन होती है एंथ्रोपोलॉजी में और एक यूनिक फीचर है एंथ्रोपोलॉजी का पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ये जहां पे फील्ड पे जाते हैं ये अपने उन लोगों को अपने स्टडी में पार्टिसिपेट करवाते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग ह्यूमन जेनेटिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंथ्रोपोलॉजी में हम ह्यूमन जेनेटिक्स को पढ़ते हैं उसका यही एम है ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी पढ़ना एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी पढ़ना इट एम्स टू स्टडी द इंसिस्टर्स एंथ्रोपोलॉजी का और एक एम है कि हमारे इंसिस्टर्स कौन रहे हैं उनकी स्टडी करना कंपेरेटिव एनाटमी करना आज के दौर में जो इंसान रह रहा है जैसे डिफरेंट रेसिस है उनकी कंपेरेटिव स्टडी करना एनवायरमेंट और बिहेवियर पढ़ना एनवायरमेंट का क्या इम्पैक्ट है इंसान पर और प्राइमेट्स इंसान के मिलते जुलते इंसान ये हैं प्राइमेट्स हैं उनको भी स्टडी करना जिनका फीचर इंसान के साथ मिलता जुलता है उनकी स्टडी भी करना ये सारे एम हैं एंथ्रोपोलॉजी के The aim of modern anthropology is just not to study human society, but also to understand the complex issues of modern human life. तो so, modern anthropologists इसका और एक ये भी aim है कि वो human societies को खाली नहीं पढ़ते हैं but उनके जो वहाँ पर वो issues देखते हैं जो भी problems देखते हैं उनको भी understand करते हैं उनको भी उनकी भी study करते हैं खाली human structure को नहीं पढ़ते हैं वहाँ पर behavior नहीं पढ़ते हैं सोसाइटीज़ में एथनोग्राफिक स्टडी के लिए जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट जाते हैं तो उनके कम्प्लेक्स इशूज़ जो भी हैं इन लोगों के वहाँ पर उनको भी स्टडी करते हैं प्रॉब्लम्स एंड देयर सोल्यूशन इन मॉडर्न हाँ खाली उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं आइडेंटिफाई करते बट उनका ये होता है कि इन प्रॉब्लम्स का भी का सोल्यूशन भी देना आज के मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पे भी वर्क करते हैं लाइक डिवेलपमेंटल एंथ्रोपोलॉजी एक्शन एंथ्रोपोलॉजी अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी ये वर्क करते हैं जो भी प्रेसिंग दीज प्रॉब्लम्स होंगी उनको स्टडी करने के उनके उनको उनका सोल्यूशन देखने के लिए भी देर फॉर वी कैन से दैट दी स्कोप एंड एम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी गो टूगेदर तो हम ये बता सकते हैं कि स्कोप और एम जो है एंथ्रोपोलॉजी का वो साथ साथ चलता है जितना ये एंथ्रोपोलॉजी का जितने एम्स बढ़ जाते हैं उतना स्कोप भी बढ़ जाता है और जितना स्कोप बढ़ता है उतना ही एंथ्रोपोलॉजी वालों का एम भी बढ़ता जा, जा रहा है तो जब हम स्कोप की बात करते हैं तो हमने देखा कि दी वेरियस ऑफ फील्ड्स इन द डिसिप्लिन कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विच ओवरऑल वाइड इन इट दी स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी हमने देखा एंथ्रोपोलॉजी के बहुत सारे सब डिसिप्लिन हैं तो इससे इसका स्कोप पता चलता है कि इसका कितना वाइड स्कोप है चाहे बायोलॉजिकल आस्पेक्ट में भी और उसके कल्चरल आस्पेक्ट में भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसका स्कोप है चाहे फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ना चाहे सोशल प्रॉब्लम्स को पढ़ना चाहे उसका कोई भी एस्पेक्ट हो वो उसके सब फील्ड से ही पता चलता है कि कितना वाइडन हो गया है इट हेल्प्स टू एलिवेट और एलिवेट और सोलो दी प्रेसिंग प्रॉब्लम्स एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसका यही काम है जो मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया कि ये आज के जो प्रॉब्लम्स देखती है सोसाइटीज में जो भी ये प्रॉब्लम्स uh, उनको क्या करते हैं उनके उनका सोल्यूशन भी देखते हैं उनके उनके सोल्यूशन पे भी काम करते हैं लाइक एक्शन एंथ्रोपोलॉजी या आज के प्रेसिंग प्रॉब्लम लाइक ग्लोबल वार्मिंग वार इश्यूज़ हेल्थ केयर क्राइसिस लाइक कोविड नाइन्टीन का था या एल्डर केयर ये सारे इश्यूज़ जो हैं उनके प्रॉब्लम्स पे भी उनके सॉरी उनके सोल्यूशंस पे भी काम करते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर कंडक्टिंग रिसर्च इन दोज पार्ट ऑफ दी वर्ल्ड वेर देर इज पॉर हेल्थ इन एडिकेट फूड प्रोडक्शन हाई इन्फेंट मोटेलिटी हाई पॉपुलेशन ग्रोथ एट्सट्रा यहाँ यहाँ डिफरेंट जो जो मैंने नाम लिए इन डिफरेंट जगहों पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट आजकल काम करते हैं इस चीज इन इश्यूज पे काम करते हैं तो इसका ये स्कोप बन जाता है कि किस किस एरिया में एंथ्रोपोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स हेल्प गवर्नमेंट्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस फॉर्म एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसीज फॉर स्पेसिफिक पॉपुलेशन ग्रुप्स तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं वो गवर्नमेंट को या बाकी इंस्टीट्यूशन को पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प करते हैं चाहे हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं ट्राइबल डिवेलपमेंट की तो वहाँ पर एंथ्रोपोलॉजिस्ट डिफरेंट ट्राइब्स में डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स में रह के उनके सोशल प्रॉब्लम्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या एजुकेशनल प्रॉब्लम्स को स्टडी करके गवर्नमेंट को उनकी पॉलिसीज मेकिंग में हेल्प कर सकते
टूल तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करते हैं वहाँ पे भी इनका स्कोप है कॉलोनियल टाइम्स में हमने देखा कि बहुत इंपॉर्टेंट ये रहा है एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम वो डिफरेंट एथनिक ग्रुप को स्टडी करते थे उनके परस्पेक्टिव को जानते थे तो वैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसमें हेल्प करते थे कि क्या 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 चाहिए इनका क्या परस्पेक्टिव है क्या चाहिए लोगों को तो वो अकॉर्डिंगली उस पर वर्क करते थे एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप है बिजनेस वर्ल्ड में भी क्योंकि जो हमने देखा कि ये सोसाइटीज़ में रहकर उनके कल्चर को पढ़ते हैं उनके नीड्स को पढ़ते हैं वैसे ही बिजनेस वर्ल्ड में फिर आगे ये उसमें हेल्प करते हैं ये वही उनका क्या नीड है कल्चर में क्या क्या ट्रेंड चल रहा है वो सब स्टडी करके रेपो बिल्डिंग करते हैं लोगों के साथ फिर उनसे जान लेते हैं कि उनकी क्या नीड्स हैं फिर वो आगे जाके हेल्प करते हैं बिजनेस वर्ल्ड में बिजनेस डिफरेंट बिजनेस को ताकि वो अपना बिजनेस ग्रो अप करें एज़ पर द नीड ऑफ दी सोसाइटी द स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइंस इज नोट वर्दी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है फॉरेंसिक साइंस में जहाँ कहीं पर भी क्राइम होता है वहाँ पर क्राइम डिटेक्शन के लिए फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट काम करते हैं वहाँ पर डिफरेंट सैम्पल्स को कलेक्ट कर करके उनकी एनालिसिस करते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट लाइक वहाँ पर ब्लड सैम्पल मिलेगा वहाँ पर कोई टिश्यू मिलेगा हेयर होगा या वहाँ के वहाँ पर फुट प्रिंट्स की एनालिसिस करके वो क्राइम डिटेक्शन में हेल्प करते हैं तो यहाँ पर इसका स्कोप बढ़ जाता है सोमेटोलॉजिकल नॉलेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरप्रिटिंग दी बॉडी टाइप्स फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स तो सोमेटोलॉजी में हम डिफरेंट बॉडी टाइप्स को पढ़ते हैं उनका मेजरमेंट पढ़ते हैं उनका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी जहाँ कहीं स्पोर्ट्स में हमें डिफरेंट गैजेट्स स्पोर्ट्स के यूज़ करने होते हैं हेलमेट्स हैंड ग्लव्स तो उनका उनके मेजरमेंट के लिए उनकी स्टडी करते हैं वहाँ पर भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम होता है ट्रेन में सीट पर बैठ के हर एक को वो सीट फिट बैठती है या एरोप्लेन में कॉकपिट्स के लिए मेजरमेंट चाहिए होता है ताकि वो हर एक को आसानी से आ जाए तो वहाँ पर डिफरेंट मेजरमेंट जहाँ पे उठाने होते हैं वहाँ पे भी एंथ्रोपोलॉजी का काफ़ी स्कोप है तो वहाँ पे भी वो काम करते हैं जहाँ कहीं पे भी ऐसे काम होते हैं जेनेटिक्स की बात करते हैं तो जेनेटिक्स की वजह से एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस लिया है हेल्थ मैगजीन में हेल्थ में तो जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि कौन सी डिजीज़ कौन सी डिजीज़ हेरिडिटी बन जाती है कौन सी हेरिडिटी नहीं है कैसे इस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है कौन से सोशल या कल्चरल नॉर्मस हैं जो इन डिजीज जेनेटिक डिजीज़ को कम कर सकते हैं या तो आगे जाने से रोक सकते हैं लाइक किन आपस में मैरिज डिफरेंट सोसाइटीज़ में आपस में मैरिज होती है तो उस चीज़ को रोक के कौन सा जीन हम जीन को हम स्टॉप कर सकते हैं ताकि हेरिडिटी ना बन जाए तो वहाँ पर भी जेनेटिक्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कोप है एंथ्रोपोलॉजी का जब हम ग्रोथ डेवलपमेंट की बात करते हैं डेवलपमेंट और ग्रोथ में भी इंपॉर्टेंट काम रहता है एंथ्रोपोलॉजी का चाहे वो सेक्युलर ट्रेंड्स को पढ़ना हो इंक्रीज और डिक्रीज इन वेट या स्टेज ऑफ ग्रोथ या ग्रोथ पैटर्न का कहीं पे क्यों इतनी ग्रोथ कम है क्यों ज़्यादा है एनवायरनमेंट का इस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है इनका न्यूट्रिशन का क्या इंपैक्ट रहता है तो वहाँ पर भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट इसका काफ़ी स्कोप है इंसान की एक क्यूरियोसिटी रहती है कि वो अपने पास्ट को जानना चाहता है जहाँ कहीं पे भी पास्ट को जानने के लिए लोग जाते हैं तो वहाँ पे आर्कियोलॉजी का इम्पॉर्टेंट रोल रहता है तो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जस्टिस का आर्कियोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कोप है वो रिकनस्ट्रक्ट करते हैं क्या कौन सा सोशोलॉजिकल या रिलीजियस बैकग्राउंड रहा है तो वहाँ पर भी इसका काफ़ी स्कोप है अगर हम आज की बात करते हैं इन टूडेज ग्लोबलाइज एरा सोशल एंथ्रोपोलॉजी डील विद न्यू चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द ट्राइबल कम्यूनिटी में नई नई पॉलिसीज़ है या नई प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करते हैं जेंडर इश्यूज़ होंगे आइडेंटिटी आइडेंटिटी सॉरी आइडेंटिटी इशू होंगे हेल्थ इशू होंगे या कोई भी इश्यूज़ में आजकल के ज़माने में एंथ्रोपोलॉजिस्ट हर एक एंगल में इनका स्कोप है और हर एक एंगल में इनका काम आगे है ट्राइबल आर्ट को भी ये एक इंपॉर्टेंट काम है ट्राइबल आर्ट को भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट की स्टडी की वजह से ही इनको पॉपुलरिटी मिली है जहाँ पर जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट डिफरेंट ट्राइबल कम्यूनिटीज या एथनिक ग्रुप्स में जाते थे जो अभी तक ज़्यादा उनका आर्ट कल्चर प्रोमनेंट नहीं हुआ था तो वो वहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट जाके उसका कल्चर को उनके आर्ट को उनके स्किल्स को जान के वो लोग तक पहुँचाते हैं जिसकी वजह से उनके इस चीज़ को पॉपुलैरिटी मिल गई है तो यहाँ पे भी हर एक एंगल में एंथ्रोपोलॉजी का बहुत ही अच्छा स्कोप रहता है चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे वो पॉलिसीज मेकिंग हो चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो हेल्थ हो चाहे वो डिफरेंट स्पोर्ट्स में जहाँ पे मेजरमेंट्स की बात है या इंसान के फिजिकल एस्पेक्ट को पढ़ना है उसके सोशल एस्पेक्ट और फिजिकल एस्पेक्ट को आपस में रिलेट करना हर एक जगह एंथ्रोपोलॉजी का स्कोप बढ़ता है उसके साथ ही साथ उसका एम भी बढ़ता जाता है जितने स्कोप जितना स्कोप बढ़ेगा तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का एम भी बढ़ता जाता है नई नई चीज़ों को देखने का उनकी स्टडी करने का उनके एनालिसिस करने का भी एम बढ़ता